നാശം പിടിച്ചോളെ ഇതുപോലുള്ളവന്മാരെ മതിയല്ലേ നിനക്ക് അല്ലേ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത് പോകാമെന്ന് കരുതി അല്ലേ ഒരുമിച്ച് തന്നെ വിടാ അവിടെ എന്താടാ ജീവനുണ്ടോ അവന് പാതി ജീവൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുതലാളി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാ പാതി ജീവൻ രണ്ടുപേരും വെട്ടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിടണം വെട്ടി കൊല്ലണം പാർവതി എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയത് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ കാട്ടിലെ കാറ്റിൽ എൻ്റെ പാർവതിയുടെ ശ്വാസം കലർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അലയടിക്കുന്ന ഓരോ ശബ്ദവും അവളുടെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് 
അത് കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എല്ലാം വെറുതെ പാഴായി പോയല്ലോ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു അറിവില്ല ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നും തന്നെ സെറ്റായില്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്ന് ഇനി അവരെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഡോക്ടറെ ഇപ്പൊ ഫാദർ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചർച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആഹാ ഇത് കേട്ടിട്ട് നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഡോക്ടറെ ബോധം കെട്ട് വീണാലും ബി പി ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാതെ മാടനടിച്ച് ബോധം പോയി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവരൊക്കെ അതെ ഫാദർ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹെൽത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അവർ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വരും വളരെ നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊക്കോ അത്രയും പേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വളരെ നന്ദി ഉണ്ടോ വരട്ടെ വരട്ടെ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് നേഴ്സ് വേണം അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡോക്ടർ പേടിക്കണ്ട ടൗണിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നാല് നേഴ്സുമാരെ നമുക്ക് പൊക്കന്നേ എല്ലാ ചിലവും നോക്കിക്കൊള്ളേ നീ വണ്ടി പക്ഷെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് വന്നോട്ടെ 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 ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്ന് എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സൗജന്യമായിട്ട് സാരിയും കൊണ്ടും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെക്കുള്ളൂ എന്റെ ഗോവിന്ദ നിനക്ക് ഷുഗറുള്ളതല്ലേ നീ നാളെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കോ വന്നോട്ടെ 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 വേണ 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 ആടാ നിർത്തടാ ഡാ പോയി സാധനങ്ങൾ കേടാ I am Dr. Gobi. Hi. I am Dr. Gobi. I am Dr. Gobi. I am Dr. Gobi. I am Dr. Gobi. Chichi! Chichi! Come on. What is that? I am not here. I am not here. I am not here. Da? I am not here. I am not here. I am not here. Oh! അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ശരി ശരി നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ നീ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനിങ്ങേർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാർത്ത് വിശേഷം അച്ഛനോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കേക്കച്ചോ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ശ്വാസം മുട്ടിലായിരുന്നു ഡോക്ടറെ പോയി കാണാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല തർക്കുത്രം പറഞ്ഞു അവനെ വിളിച്ച് എന്താ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്ന അല്ലോ നന്നായിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം വെറുതെടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കാതെ വാ വാടാ പോവാം ശരി അച്ഛോ എന്നാ വാടാ എന്താ പേര് നിവിൻ പോളി എന്ത് നിവിൻ പോളി എന്നോ സൈൻ ചെയ്യ ഒപ്പിടാനാ പതുക്കിയേ പോക്കോ അടുത്ത ആള് വാ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ വിജയ് സേതുപതി വിജയ് സേതുപതിയോ അതെ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോ ചൈന തലയാ പൊക്കോ അമ്മമ്മേ എവിടെ പോ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ അമ്മമ്മയുടെ പേരെന്താ അയ്യോ രഹസ്യം വയസ്സത്രയായി എമ്പത്തി അഞ്ചാ കൈക്ക് എന്ത് പറ്റിയതാ പെണ്ണിന്റെ എന്റെ കെട്ടിയോ പണിയും ചോദിക്കാൻ എന്റെ കൈയോ പിടിക്കിട്ടില്ല അവന്റെ മാന്താണ്ടല്ലോ വഞ്ചേരിച്ചോടത്തത് മാന്തെ എന്തുട്ടാ ഒരു കിളവിനെ പോലും വെറുതെ വിടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ അതെ മക്കളെ രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തേലും ചെയ്തോ ഡോക്ടർ വരുന്ന നമുക്ക് ജോലി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പണി ഇവിടെ കുത്തണ്ട മോളെ വേദനിക്കും ഇവിടെ കുത്തുന്നേ ഇവനൊക്കെ എരുമേനെ കുത്തി വെക്കുന്ന സെറിഞ്ചി തന്നെ വേണം കുത്താമോ ചേട്ടാ കുത്തുന്നുണ്ടാക്ക നീയോ നിനക്ക് ഈ കളറെ മാച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതാരാ നിന്റെ അച്ഛനാ ഭർത്താവാണ മുണ്ട് തീർന്നു പോയി ഈ സാരി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടാ പോക്കോ പോടേ പൃഥ്വിരാജ എന്നാ വിചാരം എന്നാടാ നീ പോയി കൊടുത്തോ പോടാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ സെല്ലിലും ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കോട്ട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അവരുടെ അച്ഛൻ അവരുടെ അമ്മ ഇതുപോലെ ജനറേഷൻ മാറി മാറി ആ ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വരും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നോട്ടത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുമായി ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടാവും 
ഇങ്ങനെ പല ജനറേഷനുമായി തുടർന്നു വരുന്ന ഡി എൻ എ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്ത് ചിലർക്കെങ്കിലും യൂണിക്കായി മാച്ചാകും ആ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരൻസ് ആരാണെന്നും അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യായിട്ട് വീട്ടിൽ വരുവല്ലേ ഞാൻ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കുടിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം മതി അവള് കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ എന്നെ അനാഥയാക്കിട്ട് ഒരു തീ പിടുത്തത്തി മരിച്ചു പോയി ഇതെവിടെ വെച്ചെടുത്ത ഇത് പള്ളി വെച്ചെടുത്തതാ അവിടെ പോയി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാരാ മുത്തശ്ശി അത് നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛനാ ജീവനും ശരീരവും ആകുന്നു ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം കഴുകിക്കളയാനുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം കഴുകിക്കളയുവാൻ കർത്താവ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരയണമേ അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ അച്ഛനുണ്ടോ അവിടെ അച്ഛൻ കുർബാനിലാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഡോക്ടറോ ആ വരൂ ഡോക്ടർ അച്ഛൻ എപ്പോഴാ വന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ ആ വരൂ ഇരിക്കും നന്ദിയുണ്ട് അച്ഛ എന്തിന് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പില് എല്ലാരും നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചു അച്ഛനോട് നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ കരുതി ഇതിനൊക്കെ എന്താ ഇത്ര നന്ദി പറയാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവരൊക്കെ കിട്ടാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം എല്ലാരും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു അച്ഛന്റെ ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല അത് കലക്കി കൊള്ളാലോ അമ്മേ എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് പാർവതി നല്ലമ്മേ പൂമയിൽ എന്റെ അമ്മൂമ്മ സ്വന്തം മകൾ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മ അതിന് മാത്രം എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ നിന്റെ അമ്മ പേര് മാറ്റിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയത് മരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരൊക്കെ എന്തിനാ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്റെ അച്ഛനാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അമ്മ അത് ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് നിന്റെ ജീവനും ശരീരവും ആകുന്നു ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം കഴുകിക്കളയാനുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം കഴുകിക്കളയുവാൻ കർത്താവ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ചേർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരയണമേ അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഇന്ന് ഞാനൊരു പരിശുദ്ധയായ ആത്മാവിനെ ദർശിച്ചു അവൻ്റെ പേര് കാളി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായി കർത്താവ് അവനെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ും 
ഞാൻ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ഫാദർ ആകാൻ പോകുന്നു ഞാൻ കനവുകട ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന ആദ്യ ദിവസം വാനമിരുണ്ടു ഇടിവെട്ടി പെയ്ത പേമാരി എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ സേവനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ മതിമറന്നു ഞാൻ കനവുകട ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന ആദ്യ ദിവസം വാനമിരുണ്ടു ഇടിവെട്ടി പെയ്ത പേമാരി എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ സേവനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ മതിമാറും ജാതിയുടെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്ക് ഒരു നിയമം താഴ്ന്ന ജാതിക്ക് മറ്റൊരു നിയമം അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ ആരാണ് ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ അപ്പുറത്തെ തെരുവിൽ ആൾക്കാരാ വലിഞ്ഞ് കയറിയിരിക്ക അയ്യോ ഒന്ന് വഴി മാറണ എന്റെ കെട്ടികൾക്ക് പ്രസവേദന അവളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈദ്യശാല പോകുവാറി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ നിനക്ക് അയ്യോ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പൊളയുവാള് ചത്തുപോയ രണ്ട് ജീവനാ പോകുന്നാങ്ങുന്നേ ഒന്ന് മാറങ്ങുന്ന നീ തന്നെ അനാവശ്യ ജന്മ ഇനി നിനക്കും കൂടിയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാനാ കൂട്ടിട്ട് പോടാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചിറ പൊട്ടി അവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങിയിരിക്കാം ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ഞങ്ങൾ വന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കും എന്താണ് കാണിച്ച വേണ്ട ഞാൻ കാറിലാ വന്ന് നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി എപ്പിക്കുള്ളൂ ശരി വാടിക്കലവനെ മുതലാളി ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ ദാസനെയും കൂട്ടുകാരെയും അടിച്ചു മുതലാളി ജോൺ നീ പറയുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ഉയർന്നവരാണ് അവർ താഴ്ന്നവരാണ് ആ ചിന്ത അവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തോന്നിവാസം കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയേക്കണോ അച്ഛൻ നീ ദൈവത്തിന് സേവ ചെയ്യാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ദൈവമല്ല അതാരാടാ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം കാര്യമില്ല ഓഹോ ഇവനാണോ നീ പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ആഹാ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ സുഖന്നല്ലേ എന്താ പാതിരെ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനും അറിഞ്ഞു ഇവനിവിടെ പുതിയതാ അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി മുതലാളി മൂളിയാ മതി ഇവന്റെ കൈയും കാലും തള്ളി ഓടിച്ച ഓടേതാതറേ ആ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഓർത്ത് മാത്രമേ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരും ചർച്ചിൽ വന്ന് പോകുന്നതല്ലേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാരായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ച് തുടർന്ന് പോകുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന പഴക്കമാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കനവുകര എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അന്യോന്യം മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ വികാരിയച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുക്കളായി രണ്ടായി മാറിയത് ഞാൻ കണ്ടു നമസ്കാരം 
വരൂ ഫാദർ ഇരിക്കൂ ഒരു ചായ കുടിക്കാം ഒരു പശുക്കളും തരം നോക്കി പാല് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് ജാതിയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തരം തിരിച്ചാലും അവരുടെ വായും വയറും വിശപ്പും നാവിലുണ്ടാകുന്ന രുചി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തോന്നിയാസങ്ങൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇനി മുന്നേരാ മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇവിടൊന്നാകാ പുതുലോകമൊന്നു പണിയ ഉണരുന്ന സ്നേഹമരികെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ മതി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് വേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞും പഠിച്ച് അങ്ങയെപ്പോലെ വലിയൊരാളായി തീരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അവിടുന്നല്ലേ രക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങേ കുഞ്ഞിനൊരു പേരിടണം മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇതു നിൻ ഭൂമി വിജയം പതിയും അതു നിൻ കൈയിൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇവിടൊന്നാകാം പുതുലോകമൊന്നു പണിയ ഉണരുന്ന സ്നേഹമരികെ മനുഷ്യ മനുഷ്യ ഇതു നിൻ ഭൂമി വിജയം പതിയും അതു നിൻ കൈയിൽ മനുഷ്യ ഇവിടൊന്നാകാം പുതുലോകമൊന്നു പണിയ ഉണരുന്ന സ്നേഹമരികെ ഇതെന്നെ ഒരു രൂപ തരുന്നേ എനിക്ക് രണ്ടു രൂപ വേണം എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാറയോ ഇവരൊക്കെ കാറ്റിലാണെന്ന് വരും കോമരങ്ങളാടാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചരട് വേറെ സ്ഥലത്താടാ ഒട്ടിച്ചു കളയ എന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ കളി വന്നിരിക്കുന്നു മോളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ
അച്ഛ ഞാനൊരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത അച്ഛാ വിശുദ്ധമായ ഈ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ കളങ്ങും വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അച്ഛാ കർത്താവ് ആരെയും ശിക്ഷിക്കില്ല മകനെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയേ ഞാന് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നച്ച അത് ഓർക്കുമ്പോ ജീവിക്കണമെന്നില്ല അച്ഛ ഇതിനൊരു പാപപരിഹാരം ഉണ്ടോ അച്ഛ എനിക്ക് കർത്താവ് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകിയാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അച്ഛ നീ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് സത്യസന്ധമായി എന്നടുത്തുവോ ആ നിമിഷം മുതൽ നിന്റെ പാപം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു നിന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് പോലെ നീ ജീവിക്കെ കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കും നീ എന്നോട് ദേവീത് ക്ഷമിക്കണം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാ ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം വേണ്ട എണീക്ക് നിങ്ങൾ എണീക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഴച്ചിട്ടാ അതൊന്നുമല്ല എല്ലാ തെറ്റിനും കാരണം ഞാനാണ് നിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ തോന്നുക നീ വാ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം കല്യാണമോ എനിക്ക് അറിവുള്ള കാലം മുതല് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഇത്രയും സന്തോഷിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തലമുറകളായിട്ട് അടിമ ജോലി ചെയ്ത് മൃഗങ്ങളെക്കാളും മോശമായി ജീവിക്കുന്നവരാ ഇന്ന് അവരുടെ മുഖത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കാരണ അത് ഞാൻ കാരണം ഇല്ലാണ്ടാകും നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഈ നാട് നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടാ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം കണ്ടിട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്കും ധൈര്യം വന്നത് അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കരുത് ഒരാൾ നാട് രക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ട് പിന്നീട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോയി ആളുകളെ കൊണ്ട് എന്തിനാ പറയുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിനക്ക് Oh, my God. 
എനിക്കൊരു ചീത്ത പേരും വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോയി അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പോവുക ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഇന്ന് എൻ്റെ ചെവിയിൽ അലയടിക്കുകയാണ് ആ നാദം കേട്ട് ഇവിടെ ഒരു സേവകനായി ജീവിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പിറന്ന ഈ രാവിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ ഇല്ലായ്മയിൽ പിറന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് തൻ്റെ ജീവൻ പോലും ബലിയർപ്പിച്ച് നമുക്കായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു നമ്മെ എല്ലാവരെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രനെ യാഗമർപ്പിച്ച പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇത് ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം പോക്കുവാനുള്ളതാണ് ജീവൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിച്ചവർ പാപികളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആംബുലൻസിന് വഴിയിൽ വെച്ച് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എത്താൻ വൈകും എന്നാ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്ക് ഹലോ ഭരത് ഡാഡി അതിനിടെ ഫേവർ പ്ലീസ് കണക്ട് ടു ഇന്ത്യൻ എംബസി ഹലോ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓഫീസ് ഐ എം ഡോക്ടർ രാം പ്രസാദ് കോളിംഗ് ഫ്രം ഭരത് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ There has been an emergency in India. Okay. Yeah. We will take it.
ഫാദറിന്റെ ബ്ലഡ് കൊടുത്തപ്പോ ഡോക്ടർ വാങ്ങി പോയല്ലോ കാലി കാലി എന്താടി നാട്ടുകാരും മൊത്തം അവിടെ കൂടി നിക്കുമ്പോ നീ മാത്രം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക കൊറച്ചു നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനില്ല ഡോക്ടർ ചെയ്ത ഉപകാരം ഒരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഒരിക്കലും ഒന്നും മറക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരണം ഡോക്ടർ എവിടെ നിന്നോ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ നാട് തന്നെ എനിക്ക് കുടുംബം പോലെയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളെ പോലും മറക്കാനാവില്ല എനിക്ക് ഇനി മുതൽ ഈ നാട് എന്റെ നാടാണ് പോയിട്ട് വരാം അച്ഛ പോയിട്ട് വരൂ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അച്ഛ എന്നൊരു വാക്ക് വിളിക്കാനാവാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അച്ഛനെ വിട്ടു പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമില്ല അച്ഛ അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാട് പോലും ദൈവമായി കാണുന്ന അങ്ങേ എനിക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയൂ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പ് എന്റെ അമ്മ എങ്ങനെയാണോ ഈ നാട്ടിൽ അച്ഛനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോയത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും അച്ഛനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോകുന്നു ഈ ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണുകയാണ്